Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos aqui em mais um sábado de entrevistas no nosso canal, sempre às 20 horas, uma entrevista boa com alguma personalidade do movimento espírita e hoje, uma alegria imensa, está recebendo aqui no nosso canal a nossa querida, que o Brasil Espírita já conhece, que é Júlia Neju, hoje presidente da UZI Regional de São Paulo e também preside o querido Centro de Cultura e Documentação e Pesquisa do Espiritismo, que a gente vai falar sobre a UZI, sobre o, 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 o centro de, de, do querido Eduardo Carvalho Monteiro, a gente vai falar nisso tudo aqui, e é uma alegria imensa. Vamos conversar nessa uma hora, uma hora e pouca, sobre coisas importantes do movimento espírita. Mas, Jona Júlia, antes de mais nada, eu vou pedir à senhora, por favor, que eu inicie a entrevista uma prece rápida. Então, vamos elevar o pensamento a Deus, agradecer a espiritualidade amiga por essa oportunidade de encontro do movimento espírita de Pernambuco, do Nordeste, com o movimento espírita de São Paulo, através da querida dirigente Júlia Meju, e que a espiritualidade amiga nos intua a ela e a esse entrevistador que, que irá fazer as perguntas para que a nossa conversa sirva de esclarecimento que Dona Júlia traga realmente com a sua experiência, a sua vivência, traga luz para a caminhada de todos nós nessa hora de pandemia em que o movimento espírita enfrenta este desafio. Então, pedindo permissão à espiritualidade amiga, pedindo permissão a Jesus, nosso mestre amigo, iniciamos a nossa entrevista da noite de hoje. Pessoal, vou tomar liberdade, porque já Dona Júlia já me intimou a isso, viu? Dona Júlia, é o único momento da entrevista que eu chamei e virei essa página. Júlia Neju, querida, boa noite, tudo bom? Como é que está São Paulo aí? Eu sei que o homem aí abriu um pouco as coisas, né? comércio, já está tendo uma reaberturazinha. É verdade. Bom, primeiramente, quero agradecer o convite, dizer da minha alegria, dizer da minha satisfação de participar né, do, do seu programa. Você é muito conhecido, muito querido, e eu tenho visto diversas entrevistas que você tem feito no Movimento Espírita, e são entrevistas sempre muito instigantes, interessantes, e também eu acho que vai apresentando as pessoas né, que têm alguma vivência no Movimento Espírita, e isso é muito legal. Então eu agradeço, Bruno, é, pela oportunidade. Nós estamos começando uma abertura, né? nós tivemos praticamente lockdown nas últimas semanas, é, eu sei que os feriados foram todos reunidos e passamos dez dias todos encarcerados, agora está começando a abrir um pouco o comércio, tem algumas aberturas aí, vamos ver se, se melhora. Também uma boa parte dos idosos já foram vacinados. Então, isso também vai cair um pouquinho né? a, a quantidade de contaminação. Então, penso que dentro de algum tempo nós voltaremos aí a ter uma vida, vamos dizer, não tão normal, porque afinal essa pandemia ainda vai, vai durar um pouco, mas já teremos o comércio funcionando direito, as crianças na escola... Né, porque as crianças estão todas estudando pela internet e não é a mesma coisa você aprender pela internet. Né? Você precisa da convivência com seus colegas com a, com a, a, e com o professor também. Então, vamos ver. 
Estamos aí com esperança. E sobre a pandemia, o movimento espírita, a gente ainda vai conversar aqui, dona Júlia, né? que a senhora falou, esse não é normal, é... a gente não gosta desse nome, mas é o novo normal que, que dizem aí. Né? Agora é muito triste, eu tenho duas filhas, dona Júlia, né? uma na, na universidade já e a outra ainda em, em, em escola, e ela está sem ter aula, sem ter a convivência. Né? Isso é muito triste, o aprendizado não é o mesmo. Né? Eu acho que a gente vai ter a consequência disso, essa parada abrupta, né? Mas, dona Júlia, é a senhora disse que, de vez em quando, já vi algumas entrevistas, né? Eu sempre já. peço, dona Júlia, e a senhora é Nisei, filha de japoneses, né? Então, a senhora, sua família veio aqui para o Brasil. Dona Júlia, dona Júlia não, Júlia Mesu. Júlia. <risos> Júlia, querida. Então, Conte-nos a sua trajetória no Espiritismo, né? Foi desde quando até chegar os dias de hoje na UZI? Olha, eu sou descendente de japoneses, meus, meus pais vieram do Japão e eles estão aqui, no, eles estão, meu pai já desencarnou há dois anos atrás, mas a minha mãe ainda está entre nós, com 98 anos de idade. Né? Mas eles vieram com aquela intenção de voltar pouco tempo depois para o Japão, só que nunca mais retornaram. No dia que eu estive com, no Japão, que levei meu pai e minha mãe para lá, meu pai ficou muito feliz de ter retornado à terra dele. Ele até chorou na hora que nós aterrissamos lá na, no aeroporto no Japão. Aí, mas ele, nós ficamos lá 40 e poucos dias. No final, eu falei, pai, você vai querer ficar mais um pouco aqui? Ele falou, não, filho, eu quero ir embora para a minha terra. Quero ir embora para o Brasil. Eu falei, mas eu sempre ouvi dizer que a sua terra era o Japão. Ele falou, é, minha terra do documento é aqui, mas a terra do meu coração é o Brasil. Então, ele voltou, não quis voltar mais para o Japão, e ele falou, é aqui que eu vou desencarnar. E aqui ele desencarnou. Então, essa era uma, um pouquinho da minha família, né? <risos> de como que eram os meus pais. E eu vim para São Paulo fazer faculdade e tudo mais. Meus pais moravam no interior. Eu sou da cidade de Tupã, que é o interior do estado de São Paulo. E, e aí, vindo para São Paulo, certo dia eu, eu estava trabalhando, eu trabalhava no centro da cidade, e ali tinha muitas livrarias, tinha a livraria Freitas Bastos. Como eu tinha um tempo ainda para entrar na aula, na faculdade, que nessa época eu fazia administração de empresa, depois eu fiz direito, então, mas era ainda antes de eu fazer o direito, mas era mais ou menos no mesmo local. Entrei na livraria, peguei um livro para ler, porque ainda tinha tempo, eu tinha saído mais cedo do trabalho. Eu peguei o, sem querer, eu olhei o livro dos Espíritos e falei assim, que coisa esquisita, livro dos Espíritos, desde quando o Espírito tem livro? Né? Aí eu peguei o livro, na hora que eu li a primeira pergunta, eu falei, nossa, tem um erro aqui, porque a pergunta era, que é Deus? Eu falava, oh, para mim era quem, né? Sempre aprendi que era quem era Deus. Mas apesar disso, mas eu abri o livro assim e caiu na lei da sociedade, nas leis morais. Na hora que eu li as leis morais, eu falei assim, puxa, mas isso, isso é o que eu estava querendo achar, né? E levei o livro para casa e li e a partir de então comecei a me interessar pelo Espiritismo. E mais tarde eu fui para a Federação Espírita do Estado de São Paulo. Fiz o, alguns cursos lá, mas quando eu cheguei na federação, eu já tinha, é, já tinha casado, já estava com um filho é, menor, pequenininhos, eram filhos pequenos, mas eu, eu já estava querendo ir para o Espiritismo, mas eu não tinha ainda condições de, de me voluntariar. Então, eu fiquei estudando o Espiritismo na minha casa, 
e frequentavam um centro espírita assim, é, sem muitas pretensões, né? Mas, mais para frente, eu é, levei o Espiritismo a sério, conheci mesmo, de fato, estudei, e logo que eu cheguei, comecei a trabalhar na Federação Espírita do Estado de São Paulo, e lá eu fiquei quase 20 anos, né? fui diretora durante 12 anos da, da executiva da, da Federação de São Paulo, e mais tarde eu fui para a UZI, que era a... A UZI é a entidade federativa representativa do movimento espírita paulista. E eles me chamaram para eu ajudar lá. Eu fui ajudar e acabei ficando por lá. <risos> Quando alguém te convidar para ir lá ajudar um pouco, você precisa pensar duas vezes que você acaba ficando. <risos> Não é? E eu acabei ficando lá. E foi quem me convidou para ir para lá foi o César Perry, que acho que você deve conhecer também. <risos> o Antônio César Perry de Carvalho, é muito conhecido, ele foi presidente da UZI, ele foi presidente da, da Federação Espírita Brasileira, e, e ele estava fazendo uma reforma estatutária, e como ele sabia que eu era advogado já, e eu trabalhava com a parte societária, conhecia o terceiro setor tal, então ele me convidou para participar da alteração estatutária da UZI, e eu fui ajudar, né, e que, na, de acordo com a estrutura organizacional estatutária da UZI, ela foi constituída é, pela, por aquelas entidades inicialmente existentes e que fundaram a UZI, que se você quiser depois eu conto um pouco sobre isso. Então, a, a FESP tem assento no Conselho Deliberativo Estadual da UZI. E eu ia para a UZI representando a Federação de São Paulo é, no Conselho Deliberativo Estadual. Né? Então, nessa época, eu, eu, era uma fase em que as duas estavam se aproximando, anteriormente tinha tido dissensão, e aí nessa fase nós começamos a aproximação, então... Nossa. e Acabei ficando na UZI e quem me convidou foi o César Perry para que eu pudesse é, ser eleita a segunda vice-presidente da gestão dele. Isso em 97 na UZI. Então, a partir de então, eu estou nas diretorias da, da UZI estadual, da regional, do órgão local, enfim. Aí a minha história passou a ser da federação para a UZI. E hoje nós estamos novamente voltando a ter aquele contato mais chegado, mais íntimo né, com a Federação de São Paulo, a UZI, a Aliança a, e a Federação, nós temos um grupo chamado Grupo Espírita Paulista, onde nós realizamos atividades conjuntas. Né? Então, graças a Deus, hoje estamos começando a ter um, um, um grupo reunido, unido né? e fraternalmente trabalhando todos nós juntos em torno do ideal da doutrina espírita. Então, resumindo, é mais ou menos isso que aconteceu comigo desde que eu cheguei no Espiritismo. Antes de eu vir para São Paulo, eu, eu passei pela Igreja Católica, é, Fui dar uma olhadinha na igreja evangélica. Meus pais eram budistas, xintoístas, então eu sempre, né? É, eu sempre estive assim um pouco envolvida, sempre interessada na nas parte na parte religiosa, né? Mas eu fui na igreja católica, mas não era aquilo. Que Dona eu... Júlia, em família a reencarnação não seria problema, né? A reencarnação não. do budismo, né? A reencarnação para mim não era problema, porque a, o xintoísmo, o budismo, aceita a reencarnação. É um pouco diferente, né? mas aceita. E a minha avó, a falecida avó, que era mãe do meu pai, é, falava da reencarnação e nos ameaçava quando nós éramos pequenos, dizendo assim, olha, se vocês não forem é, pessoas do bem... É, honestas, éticas, isso, aquilo, cuidado que na próxima encarnação vocês vão nascer como um cachorrinho, 
<risos> é, porque a, na, na opinião dela, né, o budismo, no budismo que ela entendia, é, eles aceitam a metempsicose. É, coisa que nós aqui, espírita, nós não aceitamos. Sabemos que o espírito não retrograda. Mas na opinião dela, sim. Então, eu cresci nesse ambiente falando da reencarnação. Né? É, os meus pais tinham uma visão espiritualista é, da, da religião deles. Então, falar de espírito. E eu cresci, assim, com... diferente, inclusive, quando eu ia na... na na escola, no, no curso né, do catecismo que era obrigatório no curso primário da época, né, que, é, eu destoava, porque o padre falava aquelas coisas né, do, do Adão e Eva é, e, e etc. E, e, e eu achava muito inverossímil, porque como é que Adão e Eva né, tiveram os filhos e Abel e Caim, um mata o outro, e aí o Caim vai para uma tribo. Eu falei, mas peraí, como que foi para uma tribo e casou com não sei quem lá, se eles eram os primeiros habitantes Ô, da terra? Dona Júlia, já o Divaldo, disse casou com quem? Com a macaca. Só sendo, né? Eu não tinha... <risos> não. É, eu sei que é com todo respeito pela igreja, não é? mas os padres não falam mais hoje desse jeito, não. Hoje eles ensinam de uma maneira diferente. Né? E... Mas na minha época era assim, que eles ensinavam. Eu chegava em casa, contava para minha mãe, minha mãe falava, imagina, é, a China existe há 30 mil anos, o Egito existe há não sei quantos, 18 mil anos. Minha mãe fal me falava essas coisas, que ela... Ela, tinha, ela já veio do Japão com uma certa escolaridade. Então, ela conhecia. Né? Dona e, Júlia, eu me diga uma coisa. Seu pai e sua mãe, porque a senhora me disse quando ele estava no Japão, ele lhe disse, eu quero desencarnar no Brasil, que é o país do meu coração. E, e eu escutei bem o termo, eu quero desencarnar. Quer dizer que seu pai e sua mamãe, que ainda é viva aqui no plano físico, me diga uma coisa, eles se tornaram espíritas também com a sua atuação? Não. Não? Não, nunca se tornaram espírita. Mas ele sabia o que era desencarnar. E ele gostava é, que eu fazia as palestras. Né? Um dia eu cheguei num centro espírita e ele estava lá. Né? Ele entrou um pouco atrasado e colocaram uma cadeira para ele no meio da fila, assim, ó, tinha o corredor, e no corredor colocaram uma, uma cadeira para ele se sentar. E eu olhando do palco, né, que eu estava assim numa tribuna, e eu falei, meu Deus, meu, jamais poderia imaginar que meu pai estivesse numa palestra minha, pois a minha irmã o levou, e, e ele estava lá ouvindo a minha palestra, e justamente era um tema muito difícil, porque eu falava sobre a gênese de Allan Kardec, né? então, e isso, sei lá, um, uns 30 e tantos anos atrás, né, e, e quando eu cheguei em casa, meu pai, depois nós nos encontramos, e ele disse assim, nossa, a japonês não fala igual você fala, ainda mais sendo mulher, só fala muito. <risos> mas ele falou, mas eu gostei do que você falou, não entendi muito, mas foi bom. O dona Júlia, a senhora falou aí na FESP, na sua passagem na FESP, até em cargo diretivo, me conte uma coisa, por favor. Júlia, você conheceu privou da amizade do comandante Edgar Mon? Não, eu não conheci pessoalmente. Conheci a família dele, conheci o filho dele, a esposa dele, quando ainda estava encarnada. E quando a FESP fez aniversário de 50 anos, eu fui na casa do comandante Armon, ele já tinha desencarnado, e eu fui entrevistar a esposa dele. né? Então, assim eu a conheci. 
Mas a FESP, que eu che... quando eu cheguei para trabalhar na FESP, a... os rastros do comandante estavam em toda parte, porque ele era aquela pessoa com um carisma muito grande, ele organizou a FESP, ele foi o secretário-geral por muito tempo e toda a organização dos trabalhos espirituais, dos tra... enfim, a... ele instituiu o curso de aprendiz no evangelho na, em 1950 na FESP, o movimento espírita inteiro não tinha curso e na FESP já tinha curso de espiritismo, né? Tal era a competência do comandante Edgar Armon. Então, eu, eu, eu aprendi muito com ele, mas pelo que ele deixou. Júlia, e até na parte doutrinária, olha, eu tenho livros, eu... eu... Sou espírita desde a década de 80, com 17 anos, estou com 54. Mas meus primeiros livros eram Mediunidade de Edgar Bon, Passes e Radiações, né? O Redentor. Então, ele tinha uma, uma atuação imensa né? em várias áreas. Era um comandante, realmente, né? na, na, além de ser militar, na acepção da palavra. Né? Ele era... Ele era muito respeitado pela sua competência e por ele, por ele ter transformado a FESP numa instituição onde existia cursos né, e onde come, é, tem uma assistência espiritual super vasta e com um número grande, porque se tem curso, terminando o curso, o que, que essas pessoas vão fazer? Vão trabalhar na casa. Então, o segredo de você aumentar o número de trabalhadores na casa é você ter curso. Né? Então, a, e o comandante viu isso, não só viu essa possibilidade, como também ele visualizou que precisava estudar mesmo, que o autodidática são muito poucos. Então, se você tiver um curso e se obrigar a ir lá toda semana é, e tiver um programa, é muito mais fácil para você ensinar o Espiritismo. Então, foi isso que ele fez. Então, o Edgar Armon foi uma pessoa importante. Tanto que a USE, o seu primeiro presidente, é o Edgar Armon. Ele foi presidente da USE, do estado de São Paulo. Porque a USE foi fundada em 1947, num congresso. E é, 34 teses foram apresentadas para a fundação de uma instituição que representaria as demais federativas existentes no estado. Nós tínhamos lá a Federação Espírita do Estado de São Paulo, a Sinagoga Espírita Nova Jerusalém, a Liga Espírita do Estado de São Paulo e a União Espírita Federativa Paulista. Então, as quatro federavam no Estado de São Paulo. E aí, por uma necessidade do próprio movimento espírita, eles resolveram, entre eles, de fundar uma, uma quinta instituição que as representaria como a federativa é, coordenadora do movimento espírita no Estado. E a USE foi essa fundada. E a tese vencedora nesse congresso, que deu origem à USE, foi do Edgar Armon como secretário-geral da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Tanto que a federação ela é considerada no Estatuto da USE como inicialmente patrocinadora da USE, assim como as demais três, fora a federação, tem mais três que eu citei. Então, essas são as inicialmente patrocinadoras e tem assento direto no Conselho Deliberativo é, Estadual. E continua. Né? Isso são fatos históricos e, e, como tal, todas essas instituições fazem parte do Conselho Deliberativo com direito à palavra, com direito a voto, com direito a... a Inclusive se candidatar né, à direção da, da UZI. Então, a, aqui o nosso sistema é muito democrático. Pronto, tem, assim, claro, tem alguns requisitos necessários. Né? Você, Júlia, chegou nesse momento aí, de, falando em eleição. Parece-me que é em maio agora teremos eleições na UZI. Né? É, tá, tá, a UZI? Júlia, a UZI regional... E você vai se candidatar a algo na USE estadual? Então, 
ah, as eleições na UZI começam no mês de março, você constitui o Conselho Deliberativo do órgão local. Nós temos 117 órgãos locais. Na cidade de São Paulo, como nós temos uma, uma população imensa e uma quantidade grande de bairros, então está de, de, a cidade está dividida em distritos. Então, três, quatro distritos, que são os bairros, né, é, formam uma distrital aqui na, na cidade de São Paulo. Essas é, distritais, que são órgãos locais, e as intermunicipais, municipais, também são órgãos locais, fazem a eleição no mês de abril. Constitui o conselho em março, em abril, entre eles, se faz a eleição. Aí, em maio, se faz a eleição da regional. São 23 regionais que nós temos no estado de São Paulo, que são as macro-regiões. Que a... Que, e as micro-regiões, que são os órgãos, os municípios, é que formam esses órgãos regionais. E aí, em junho, nós fazemos, finalmente, a eleição da diretoria executiva da estadual. Né? Então, é tudo escalonado. Uhum. E quem vota, e quem dá posse, e quem elege a diretoria executiva, eu é a Assembleia Geral formada pelas Casas Espíritas. Aqui em São Paulo, a Assembleia Geral é formada pelas Casas Espíritas, que são associadas da UZI. Elas não são simplesmente parceiras ou coligadas, elas são associadas, com direito à palavra, a voto, com obrigações e deveres. Me diga uma coisa, o Marco Milani também está saindo da UZI de Campinas, a regional de Campinas, essa eleição agora está deixando? Não, não. É, nós temos possibilidade, por exemplo, ele é presidente da UZI Regional de Campinas. E aí, ele não vai para estadual na diretoria executiva, mas ele vai para estadual como diretor de doutrina. De doutrina. Uhum. É, é, que ele já é diretor de doutrina, então ele vai permanecer como diretor de doutrina na, no, na, no Estado. Por exemplo, eu estava, estou ainda, até, estou em final de mandato da regional, até maio, dia 15 de maio temos uma eleição. Então, eu, na estadual, eu sou diretora do departamento jurídico administrativo. E agora, eu vou sair da regional, Estou me candidatando para a diretoria executiva agora, em junho. Estou né? falando candidatando porque é, qualquer órgão, né, qualquer pessoa que tenha legitimidade, ela pode se candidatar na UZI assim. Você não tem como fazer uma panelinha porque todo mundo pode se candidatar Esse, livremente. Está aqui, Carlos, Júlia, é, presidente, vice... Olha, eu já fui aí, presidente de duas gestões, né? Agora eu quero, estamos formando uma chapa com a Rosana Gaspar na presidência. A Rosana, ela trabalhava na minha gestão, ela esteve duas gestões na, na, comigo, é, assim como o Orlando, que é o atual presidente, né? e, e a Rosana vai encabeçar uma chapa e eu vou estar com ela. Existe outra chapa concorrente também? Olha, não sei. Agora, em maio, que vamos saber, porque nós temos uma comissão eleitoral que foi constituída no mês de dezembro. Em dezembro de, do ano da eleição, né, que é o ano, na, o ano seguinte, que é, no caso aqui, 2021, então, em dezembro, se constitui uma comissão e essa comissão é que vai verificar a legitimidade dos candidatos. Se ela está, ela é, tem uma casa espírita que é a base, se ela é, foi dirigente, se não foi, se participa lá da, da casa espírita, se ela, a casa espírita a, indicou essa pessoa para o órgão local, né, para que participe do órgão local, porque em participando do órgão local, o órgão local vai indicar essa pessoa para participar do Conselho Deliberativo Estadual. Júlia, eu já sei que eu vou votar na UZI, viu? Vou votar na sua <risos> chapa. 
<risos> é, não sei. É, é, a gente tem, assim, essas pretensões, mas é bom sempre... É como os políticos, né? Quando a gente... Eles são, eles são pré-candidatos, e aí, quando eles têm a aprovação lá, e que ele já tem a certificação de que ele pode ser candidato, aí ele vira candidato, mas a gente... Até a, a abertura das urnas, você não sabe se você vai ser eleita ou não. Né? Júlia, veja bem. Aqui em Pernambuco, é. a gente tem um ditado que eleição é que nem bundinha de bebê. Você nunca sabe o que vem, vai sair dali. É, você não sabe, é, é verdade. Então, mas, de qualquer jeito, nós somos assim aqui na UZI. Se entrar uma outra chapa e nós não nos elegermos, não se preocupe, a gente vai ajudar quem ganhar. Não, isso eu tenho certeza, né? Eu, Sabe? Júlio Nezu... É, tem que ser vamos, assim, não é? Vamos deixar agora um pouquinho a use, senão a gente não vai para outro, outros cantos. Né? É verdade. A querida use, mas Júlio Nezu, você tem uma vivência também, não é? no movimento espírita internacional. Não só no Japão, né, o país de sua família, mas em, em, conhece o movimento espírita de outros países. Aí a minha pergunta para Júlia Neju. Eu entrevistei o, o presidente da Federação Espírita Francesa, Charles Kempf, né, e ele traçou aqui um panorama. Eu fiquei muito surpreso eu não sabia que o movimento espírita na França estava tão diminuto como se encontra, não é? Tá arrefeceu muito, é uma coisa impressionante. A minha pergunta, minha querida Júlia, o movimento espírita internacional vai bem das pernas, anda trôpego, qual é a situação do movimento espírita internacional? É... Eu acho que o movimento espírita internacional, bom, primeiro, é, praticamente quase todos os países, quem coordena o movimento, os dirigentes, são os brasileiros que estão morando naquele país. Então, tem é, alguns países têm nativos já na coordenação, na dir, dirigindo casas espíritas e tudo mais. Né? Por exemplo, Portugal como fala o português é, e tem acesso aos livros e, no nosso idioma, então o espiritismo lá é, é muito bem organizado. E não, não é brasileiro que está dirigindo lá, são os portugueses. Mas se você for na Europa, grande parte da Europa quem dirige, ou da, mesmo nos países da, da Ásia, da América do Norte e tudo mais, quem dirige são os brasileiros que estão lá. Agora, aos poucos, os nativos estão também chegando. Então, mas no passado, era praticamente brasileiros que estavam na direção né, das casas espíritas em qualquer parte. Agora, não. Já está havendo uma mescla, né, é, felizmente. Por exemplo, no Japão, a, quase todas as casas são dirigidas pelos brasileiros que estão radicados no Japão. Tem uma casa que tem... A nativos que estão na, na, na direção, mas mesmo assim tem brasileiros que estão lá também. Então, é um movimento espírita muito à moda brasileira no, no exterior. Agora, é claro que o modelo daqui não dá para levar inteiro daqui para lá, porque eles têm outros costumes, né? Eles não estão... É, e não adianta levar esse espiritismo excessivamente religioso para determinados países, como na Europa, porque é, eu acho que o espiritismo lá vai melhor com a parte filosófica e a parte científica, tá? Então, você tem que respeitar a usos e costumes de cada local. É como Kardec mesmo disse isso, não é? Kardec, na, não, não só na revista Espírita, mas também ele colocou na, no, no, no livro, em obras, em obras próximas, não, acho que foi no, no livro dos médicos, quando ele fala da Constituição do Espiritismo, também no projeto 1868, ele fala que 
o, o, quando ele fala assim do movimento organizado, eu falo que os espíritas do mundo inteiro, né, que nós teríamos, os princípios seriam comuns. Então, os princípios da doutrina espírita tem que ser igual em toda parte, mas não tudo, não é? Então, eu acho que para o espiritismo avançar mais, nós temos que ter esse respeito no, no, no exterior. Então, esses princípios é que... Perdão. Júlia, deixa eu lhe perguntar. O Charles Kemp falou bem isso, a gente entende, né? Que a história de luta, de sofrimento com a religião oficial, né? Com toda aquela história do, do, da igreja na França, na Europa. Então, o pessoal na França não gosta dessa mensagem religiosista, né? Agora, veja bem, Júlia Nezu, para que a gente fique bem claro aqui, né? o aspecto religioso do Espiritismo ele existe. O aspecto não é igrejismo. Embora a gente tenha que, eu concordo com você, com, a, com as idiosincrasias de cada país, de cada, de cada nação. Agora, deixa eu, você se... Acho que vai ver, não é? porque foi recentemente o Carlos Sete Baixos, do, do CSA e do Espiritismo, uhum. também vai para o NUPES, né? de Juiz de Fora, encontrado uma carta de Kardec, onde ele estava se debruçando sobre o aspecto religioso do Espiritismo também. Né? também. Então, é uma coisa interessante. Então, eu gostei muito da, da sua colocação, né? porque o Espiritismo é ciência, filosofia e religião, Certo. Embora que a gente respeite a herança cultural, a, a, a idiosincrasia de cada povo, porque a gente não pode perder de divulgar a doutrina, não é? porque não aceita muito um aspecto ou outro. Mas você, trocando em miúdo, Júlio Bezu, você aceita o aspecto religioso do Espiritismo, não é? Claro, eu aceito. Eu acho que o espiritismo, né, eu vejo no clipe esse aspecto da ciência, da filosofia e da religião. Agora, eu não aceito aquela religião igrejista, né? aquela religião onde nós transformamos o centro espírita num altar da igreja católica, por exemplo, porque a maior parte de nós que estamos no espiritismo, nós viemos de outras religiões. E segundo a estatística, quase 70% vieram né, do... do da, da igreja católica, então a gente traz realmente é, costumes da igreja, a, pensamentos, sentimentos que nós cultivamos lá, trazendo. Eu digo nós, mas eu não, nunca fui assim tão chegado na igreja católica, como eu falei no início, eu tive mais uma formação budista shintoísta, né, que é mais próximo do espiritismo, mas a gente sabe disso, então não é esse espiritismo, conforme dizia o Erico, Fulano Pires, né? É, nós temos aqui no, no, no Brasil um espiritismo muito chegado a, a ele chamava de igrejismo justamente pela por essa aproximação. Mas é, eu, eu acho que o espiritismo, conforme nós vemos na codificação e com Kardec estudando Kardec, ele considerava o espiritismo uma religião. Só que não era uma religião no sentido é, institucional da palavra. Não, era, não tem uma hierarquia sacerdotal, não tem é, ritos, rituais, etc. Então, é um outro sentido, conforme dizia o Herculano Pires. Né? O Herculano Pires também faz essa colocação, de que o, a, a religião espírita é, é uma religião da vivência da, do, da, da parte religiosa do espiritismo, em espírito e verdade, né? é, é a sua ligação para com o seu Criador, mas sem ter esse aparato todo que as religiões costumam ter. Então, nesse sentido, sim, eu acho que é, eu posso dizer que eu aceito o clipe esse aspecto, mas se for no sentido de igreja, não. Esse atavismo ancestral realmente é muito forte, né? Agora, por que é. as pessoas, quando discutem isso, né, dona Júlia? Então, minha querida Júlia Nezô, é, é meu atavismo, viu? Eu, quando eu falo com, com uma pessoa de expressão no movimento espírita, é meu atavismo. 
<risos> ô, 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 Júlia, sobre Marco Antunes também, pronto. Marta Antunes fez um projeto lá na, na FEB, ela disse que o pessoal da Suíça ela ficou impressionada porque chegou lá a informação, brasileiros, claro, né? mas que estão lá no Movimento Espírita da Suíça, pediram a ela para ela ir lá levar o projeto do Evangelho Red Vivo. Quando é assim de bom grado, de iniciativa de moto próprio, né? aí a pessoa vai e leva essa visão. Agora, o Charles Kemp, lá, então, a gente respeitar cada um no seu brocado, né, né Júlia? E tentar é. pacificar. Mas, minha amiga, eu vou... é o único modelo que eu tenho em mente, Júlia Nezu. Você sabe o Conselho Espírita Internacional, né? Inclusive, o Nestor Mazotti e o César Perry fizeram parte disso tudo, né? Como você vê esse Sim. modelo... De, de, de agregar o movimento espírita internacional, esse modelo do Conselho Espírita Internacional, ele atende realmente essa demanda do movimento espírita internacional? Olha, Kardec já recomendava né, a, o movimento organizado, organizar o movimento. E ele mesmo falava em viajar, em visitar, as casas espíritas, fazer o, o, não só nessas visitas, mas justamente para aglutinar todos em torno da, do estudo da doutrina espírita e da vivência e da prática espírita. Agora, o Conselho Espírita Internacional é, surgiu na década de 90, eu estava nessa época na FESP, é, participei é, dessa, desse movimento né, da necessidade que o exterior tinha, porque já tinha ah, na Inglaterra, na Espanha, Portugal, é, na América Latina também nós tínhamos Argentina e diversos outros países onde o espiritismo já estava bem acelerado, o espiritismo já estava bem acelerado. Então eles precisariam de ter um organismo internacional que pudesse aglutinar todos eles. Então, aí surgiu a ideia do, do, do Conselho Espírita Internacional. Até um, uma oitava, nona reunião, né, que era na época do Nestor Mazotti, o Nestor foi o grande impulsionador desse movimento organizado internacional. É, eu acho que na gestão dele, nós tivemos assim, um, um, um movimento florescente, um movimento que subiu bastante, inclusive uma quantidade muito grande, graças à Federação Espírita Brasileira, que ajudou a bancar tudo isso, é, os livros da codificação, é, que estão em outros idiomas, em N outros idiomas, está em, em, em alemão, está né, em inglês e outros idiomas, etc. Então, isso deu um impulso muito grande no movimento espírita internacional. Agora, tem livros, por exemplo, do André Luiz, que estão sendo traduzidas, já tem algumas coisas traduzidas no movimento, é, e, e principalmente os livros da codificação eram muito importantes. Então, a FEB fez um trabalho lindíssimo né, de apoio, de sustentação. É, eu posso dizer da época do Nestor, porque eu era amiga do Nestor, e a gente, ele nós conversávamos muito, eu participava também, ele me convidava para participar é, da, das reuniões do Conselho Espírita Internacional. Então, e eu participei de quase todos os congressos internacionais, então a gente participou, acompanhou bastante. Né? Então, isso era uma fase muito importante. Hoje, a gente sabe que nós não vivemos uma fase assim com folga, é, financeiramente falando, eu sei que todo mundo está em dificuldade, então deu uma pausa, teve uma pausa aí nas traduções dos livros, na, na, na publicação tal, não que não, não estejam fazendo isso, não que isso tenha parado 100%, não, mas é, já não está com aquele impulso que tinha né, quando... A, a FEB estava a, auxiliando nessa, principalmente na parte de publicações de livro. Eu imagino, não tenho tanto contato agora com o Godinho, né? 
Então, não sei exatamente como é que a FEB está nessa posição da, das publicações, mas imagino que a FEB sempre ajudou o movimento espírita internacional e acredito que eles continuem ajudando, não talvez naquela forma e naquela quantidade, mas deve estar aí dando uma sustentação. Agora, o mundo inteiro com a pandemia, nós tivemos um, um problema financeiro, né? Então, não é... E no meio espírita também, as editoras, quantas editoras quebraram, quantas distribuidoras, quantas livrarias foram fechando ao longo desse tempo todo. Agora todo mundo está publicando é, livro e-books, né? Que, que tá, aliás, o e-book veio também ajudar o pessoal que está no exterior a comprar livros e ter acesso aos livros pelo pela Amazon e outras plataformas, então isso foi um bom benefício, mas ah, eu acho que precisaria, Bruno, de, do exterior ter mais livros é, traduzidos né, para o idioma deles, os livros do Chico, os é. livros, é, os clássicos, né, que, que às vezes a gente esquece de traduzir os livros do Leon Denis, de, do... O, Ernesto Bozano e outros né, grandes baluartes da época contemporânea de Kartec, eu acho que são livros importantes também. Então, aliás, livros importantes nós temos Bom, muitos aqui. Júlia, né? Como você disse, essa quebradeira, essa crise da pandemia, até as críticas, quando a gente for criticar algo, a gente tem que levar em conta esse momento sui generis que a humanidade está passando, né? Agora, mas eu queria tocar num ponto só, para a gente, porque você colocou bem a questão da religiosidade, a gente não querer impor aos países que não têm essa tradição. Mas até eu soube que ultimamente, não foram muitos, mas alguns países deixaram o Conselho Espírita Internacional, exatamente porque uma proposta de, de mediunidade a ser implantada, seria isso uma, uma proposta brasileira de, de exportação, não é? E cada movimento tem sua peculiaridade, não é? Então, o pessoal lá não entende muito bem isso, você querer o, o, o modelo nosso aqui do Brasil ser colocado em outros países, realmente é difícil, não é, Júlia? Não é dá, verdade. Né? É, eu acho que não dá para você levar o pacote pronto daqui implantar lá. Eu acho que tudo tem que fazer uma adaptação, né? Então, a... agora, se a gente levar o pacote daqui para outro local, do jeito que nós praticamos o espiritismo no Brasil, nós vamos falar de brasileiro para brasileiro, porque o brasileiro vai aceitar aquilo que é do Brasil. Agora, os nativos terão mais dificuldade de entender, de assimilar e de aceitar. Então, você tem que fazer uma adaptação no país. É a minha opinião. Né? Você, você é... soube disso, né? Dessa saída ultimamente de alguns países. Você teve essa informação Conselho, também? Conselho, sim, sei. Sabe, Eu, né? Eu recebi sei. até o documento. Mas, Júlio Neju, aí você falando das traduções, né? e que o Charles Kemp, inclusive, na entrevista para mim, ele disse que essa época de Nestor Mazotti foi maravilhosa, né? Que os livros de André Luiz em francês chegavam lá na França. Mas aí você tocou em André Luiz, Júlia Nezu. Aí me acendeu uma luzinha. E nesse momento aqui da nossa conversa, a gente já deixa a parte do movimento espírita nacional e internacional para ir mais para o aspecto doutrinário, né? Você é uma dirigente da URSS, desse movimento pujante. Eu tenho a impressão, Júlia, o, o Brasil espírita é maravilhoso, né? mas o, o, o movimento espírita do Estado de São Paulo realmente, digamos assim, é uma, se não for, é a locomotiva. Né? Tudo o que acontece em São Paulo, você sabe, repercute. Então, tem muita coisa maravilhosa. Agora, tem algo complicado que surge aí no movimento espírita de São Paulo, que é normal também. Somos seres humanos, né? E, ultimamente, Júlia Nezu, eu fico 
sem entender como é que pessoas inteligentes, né? então, que trabalham na, na, no campo da intelectualidade, escrevendo livros e nas lives agora, né? começaram, a, só que não é uma crítica pontual em, em alguma obra, em, em trazer uma coisa para debate, é uma, tirando o crédito de toda uma obra do espírito André Luiz, que aí em São Paulo, você sabe, e no Brasil inteiro, por exemplo, fomentou o trabalho das AMES pelo Brasil. Né? Então, o que eu conheço de médico espírita que acha a obra de André Luiz um colosso e a gente vê esse pessoal verberando aí que André Luiz né, tá, encontra a Kardec. O que é que minha querida Júlia Nezu acha disso? Ó, oh, Bruno, eu vou dizer para você o que eu penso, né? Mas aí, nesse ponto, não posso falar pela Uzi. Ô, oh, Bruno, para mim, o Chico Xavier foi um missionário do alto que veio para trazer detalhamento do que está na codificação. Então, nós temos primordialmente que estudar os livros da codificação. Mas muitas coisas que estão na codificação, somente depois de tanto tempo, né, que a codificação tem 160 anos, e aí o Chico veio trazer desde a época, década de 40, 50, a, a, as informações do André Luiz, do Emmanuel e outros espíritos. Então, eu particularmente não vejo nada que contrarie a codificação. Essa é a minha posição. Eu gosto do André Luiz, sempre estudei André Luiz e quando eu era diretora da área de ensino da Federação Espírita do Estado de São Paulo, eu fui diretora lá nove anos como diretora da área de ensino, nós adotamos os livros do André Luiz porque nós examinamos, avaliamos e nós não achamos que, a, que o seu conteúdo fosse é, inadequado, muito ao contrário, eu acho que dava para nós estudarmos André Luiz para melhor compreender o que está na codificação. Eu sei que essa minha fala, é, muito, muitos companheiros vão contestar, mas é, é o direito que as pessoas têm de contestar, de pensar diferente. Eu respeito a posição de quem acha que o André Luiz é, é antidoutrinário ou coisas parecidas, eu não acho, né? Eu penso que o Chico Xavier foi um grande missionário que veio do alto. Ele não veio sem, assim, por acaso. Ele veio realmente com uma missão definida e com o respaldo da espiritualidade e, ao meu ver, sobre a égide do nosso Mestre Jesus, que é aquele que é responsável pelo nosso planeta Terra. Então, eu vejo... É... As AMES todas, eu fui muito amiga da Marlene Nobre, é, acompanhei a fundação de quase todas as AMES, participei de quase todos os congressos da Médico Espírita. Eu, eu não tenho formação na área médica, mas eu acho, né, na minha pretensão, que eu fui médica em outras encarnações, porque eu tenho uma afinidade muito grande com o pessoal da área médica, e eu transito no meio deles como, assim, com uma naturalidade muito grande, e, e no, em São Paulo só existia a Associação Médico Espírita do Estado de São Paulo, que, é, que estava em, ainda no seu início, quem é, coordenava era a doutora Maria Júlia Preto Pérez, depois chegou a Marlene, chegaram outras pessoas, e aquilo foi ampliando, e aí é, foram criadas AMES estaduais em diversas partes, não só nos estados, como também nos alguns municípios, né? e foi formando todas as AMES. Todo o pessoal da AME estuda os livros do André Luiz. Eu não acho que todos esses nossos irmãos das AMES, que compõem a Associação Médico Espírita do Brasil, né? É, é, sejam pessoas que desconheçam a doutrina espírita, entendeu? Então, é, com todo respeito pelas pessoas que contestam André Luiz, eu não contesto, 
pode ser que tenha algumas coisas que ah, nós ainda não compreendemos. Eu me lembro, se me permite eu contar um fato, eu participava junto com a Associação Médico Espírita de São Paulo, do simpósio de parapsicologia, medicina e espiritismo, que todos os anos aconteciam nos auditórios da, da Universidade de São Paulo. Né? Eu sou formada pela Universidade de São Paulo também. E aí, eu ia nesses simpósios, eu conheci o doutor Arilex. Doutor Arilex, ele era é, conselheiro da UZI, conselheiro da FESP, conselheiro do Instituto Espírita de Educação e ele era conselheiro da Associação Médico Espírita do Estado de São Paulo. E ele desencarnou sendo conselheiro de todos eles. E ele passou a vida inteira se dedicando a essas instituições e, e, e nós conversávamos muito que nós éramos amigos. Né? Daqui a pouco eu conto a minha idade, porque eu tenho uma amizade com quem já desencarnou há tanto tempo e que fizeram a história do Espiritismo aqui no estado de São Paulo. E aí, eu sempre andava com uma máquina fotográfica pendurada no pescoço, eu andava com uma Nikon e com um gravador, e eu era diretora, uma das diretoras do jornal Semeador da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Né? Eu não era, é, não era jornalista, mas eu fiz cursos, diversos cursos, cursos de capacitação para eu poder trabalhar no jornal. Então, eu fazia entrevista com Deus e todo mundo. Eu cheguei lá, fui entrevistar o doutor Alex, depois que ele saiu da tribuna, descendo a lenha no André Luiz. Mas falou que ele não aceitava 70%, 80% do que estava... Júlia, André Júlia Luiz. ele era da pureza doutrinária, né? Ele tem até um livro, Pureza Doutrinária, né? Tem, foi um livro que foi editado pela federação e uma das coisas que eu fazia na federação nessa época, eu, eu dirigia a, 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 a divisão editorial da, da FESP. Por quê? Porque eu vim de uma editora, eu sempre trabalhei em grandes editoras. Então, o, o Arilex, eu, ele me disse que ele não aceitava. Eu falei, tá bom, eu vou lá, peguei minhas coisas, peguei, eu falei, ó, oh, doutor, eu estou gravando. Ah, pode gravar. Falei, tá bom. O senhor me dá uma entrevista? Dou. Ele me deu entrevista. E ele disse, setenta e poucos por cento do que André Luiz diz, eu não aceito, etc, etc. Tá bom. Coloquei no jornal, deu um maior escândalo. Porque, mas eu falei, olha, não adianta eu contestar que eu tenho, tá tudo gravado. E eu transcrevi o que eu gravei. Tudo bem, ficamos amigos. E aí nós participamos de comissão doutrinária juntos e eu, eu às vezes eu levava o doutor Ari na casa dele, né, é, que ele não dirigia, então eu, eu o levava, enfim. Passado alguns anos, eles já, já tinham fundado a Associação Médico Espírita de São Paulo, quer dizer, a, a, a Associação Médico Espírita já existia, mas foi ampliada, já existiam outras a, a, AMES estaduais e também tinha mudado de endereço, estava lá no endereço da Folha Espírita da doutora Marlene Nobre, né? que é a Marlene Nobre foi esposa do Freitas Nobre, Freitas. que foi um grande deputado né? é, estadual, ele foi o, o presidente do Congresso do, da Câmara dos Deputados, ele foi substituir o prefeito aqui em São Paulo, enfim, ele era um grande político. Um grande político que andava com o carro particular dele e nunca aceitou andar com o carro de chapa branca. Né? Esse, era o do, esse era o doutor Freitas Nobre. Aí, o, um dia, a Associação Médico Espírita formou um grupo multidisciplinar para estudar os livros do André Luiz. Em especial, Evolução em Dois Mundos, porque era um livro muito difícil, então uma comissão multidisciplinar passaram estudando isso e o doutor Arilex estava nesse grupo. Passado algum tempo, ele veio e me procurou falou assim, Júlia, quero falar com você. Eu falei, ah, pois não, tal, eu, nós éramos muito amigos. Né? Então, ele disse assim, eu queria te falar que um dia eu te dei uma entrevista e falei que o doutor, eu não aceitava setenta e tantos por cento 
do, do que dizia o doutor André Luiz. Eu quero te confessar que hoje pode inverter a, essa, esse percentual, que eu aceito mais de 70% do que diz o André Luiz, mas ainda tem uns 20 e pouco, 30% que eu não entendo, mas acho que eu vou entender mais tarde. Foi isso que ele me falou. Foi quando ele escreveu aquele livro do sistema nervoso à mediunidade. E ele, ele me pediu o prefácio. Eu falei, ah não, doutor. Falei, pede o prefácio para a doutora Marlene, pede o prefácio para o doutor Antônio, pede o prefácio. Eu falei, eu vou fazer o seu prefácio, eu não sou da médica. Ele falou, não. Eu e você sabemos. E eu, eu quero que você faça o prefácio. Eu fiz o prefácio. Né? Eu até fiquei um pouco constrangida, porque eu me sentia desse, eu era uma pequenininha <risos> perto deles, né? E eu andava atrás deles aí. É, e aí... Então, essa é a história que eu tenho para te falar do doutor André Luiz. Eu, eu não sabia, não conhecia essa passagem, dona Júlia, né? Passagem linda, Júlia Lejú, do, do, do grande Arilete, da pura... Olha aí, pessoal, somos na nossa caminhada espírita, Júlia, eu acho que você também, a gente vai se modificando com o amadurecimento. Agora, o, o homem da pureza doutrinária, que escreveu pureza doutrinária, Veja a humildade, né? Júlia Nezu. Foi. É, nossa, ele, ele foi de uma humildade muito grande. Olha, é a primeira vez que eu estou contando publicamente isso, viu? Obrigado. Bri. Eu... Eu nunca, contei, nunca contei essa minha amizade com ele e nem a, a minha vivência com a Associação Médico Espírita. Obrigado. Já é história essa entrevista. Né? Já é história. É. Júlia... A... Tem algumas pessoas que sabem, né, que eu sempre participei da, dos congressos da, da AME, e que eu tinha entrada livre na, na, nos congressos da AME, né, e, e também eu tive, assim, muita, não digo convivência, nem muita amizade, mas todos os anos a, a Nena Galves, que era muito amiga do Chico Xavier, e que ele vinha todos os anos para São Paulo, né, na, em outubro para lançar o livro e também porque é, a Mercedes Ponda fazia o, o, o jantar, o show no Clube Pinheiro para angariar fundos para o Natal do, das pessoas que o Chico Xavier ajudava. E, e aí ele vinha todos os... Aliás, ele vinha muitas vezes no, aqui para São Paulo, mas assim, para atender o público mesmo, ele vinha... É, no mês de outubro, no dia 3 de outubro, que era o dia de Kardec, e ele lançava sempre um livro lá no Centro Espírita União, da Nena Galves. Não sei se você sabe quem é a Nena Galves. Né? É, ela é muito conhecida, ela e o Francisco. E o Chico era muito amigo deles, ficava na casa deles. O Chico é, presenciou, presenciou. O, o Chico é, esteve visitando a Nena em cada filho que eles tiveram, né, que a, o Francisco e a Nena tiveram, é, os filhos deles cresceram e casaram o, o do, do, do Francisco Galves com a Nena Galves, e o Chico vinha né, prestigiar a família, eles era, ele era tão amigo da família. Aliás, o, a Nena conta sobre o Chico Xavier nos livros que ela publicou. Então, a amizade dela com o Chico. Ela conta alguns detalhes. Não sei se isso ela contou. Isso eu sei porque é, ela me falou diversas vezes sobre isso. Né? Então, ô, ô, o... Ô, 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 Júlia, ah. eu estou fazendo toda quarta-feira um, um programa com Dona Heloísa Pires sobre Herculano. Né? Aí, mas o, o programa só é depois que o dia da semana, ela sempre liga para a Dona Nena, né? E Sim. Dona Heloísa adora a Dona Nena. Ela tem um, um canal no YouTube, plantão de respostas. Mas, Júlia Mezu, antes de entrar, que a gente vai encerrar com a pesquisa tá? e sobre alguém muito querido seu e muito importante, 
para o movimento espírita, Júlia Neju, a Uzi trouxe a diplomata que estava no Uruguai trabalhando, né? Então, não sei se está ainda, mas isso aí não, não convém. Então, a diplomata para vir fazer aquele seminário histórico né, da, da obra O Legado de Allan Kardec. E eu quero, eu sempre quando toco com Adair Ribeiro, com César Perry, quando eu falo em Simoni, eu quero dizer aqui o meu respeito, que eu acho uma das pessoas mais importantes e, e que faz uma divulgação espírita com uma seriedade, uma dedicação impressionante. Né? E a Simoni não tinha as fontes primárias naquela hora da sua pesquisa. Ela chegou às conclusões, publicou na obra. E eu, a princípio, Júlia Nezu, eu admitia a adulteração da quinta edição de A Gênesis, né? Mas passou o tempo e, através dos documentos do trabalho do CSA e do Espiritismo, do Allan Kardec, ponto online, né? Cartas de Kardec que surgiram, uma declaração de impressão da, da quinta edição, quer dizer, então não foi adulteração, foi alteração, surgiu uma carta de Kardec para o editor alemão se referindo realmente para mim hoje eu acho que não se sustenta mais a coisa da adulteração de a Gênese. agora eu quero deixar bem claro aqui antes de lhe perguntar que isso não tisna não tisna em absolutamente nada do trabalho belíssimo da seriedade, quando publicando os vídeos maravilhosos, né? E, e como Simoni é respeitada por todos aqueles que defendem a adulteração, mas também aqueles outros que comprovaram que não houve adulteração, mas todos eles dizem que ela foi o, o, o ponto principal no início dessa retomada das pesquisas, né? Júlia Lezou, eu queria, e aí. Júlia Nezu é amiga da querida Simone Privato. Claro que eu vou perguntar o que é Simone Privato, o que significa Simone para Júlia Nezu e a questão da adulteração da Gênese para você, Júlia Nezu. Como é que você observa? Houve ou não houve adulteração no teu íntimo aí, na, na tua dedução? O que não separada a figura maravilhosa da Simone Privato. Sim. Olha, a Simone é uma grande pesquisadora. Né? Ela, é, você disse que ela não trouxe fonte primária, mas ela fez pesquisa. Não, ela essas trouxe... aí que apareceram depois, ela não tinha na época. Ela não tinha. É, tem algumas aí... coisas que ela realmente não tinha à época, porque veio posteriormente. Mas o que ela pesquisou e o que ela colocou no livro, né? acho que você conhece o livro dela, O Legado de Allan Kardec, que foi publicado pela UZI, inclusive era na minha gestão, que eu estava na presidência, e, e nós publicamos esse livro porque é um livro muito sério, é um, uma pesquisa é. séria que a Simone fez, como ela, ela é uma pessoa muito séria mesmo. Né? E e não só, e ela é conscienciosa também. Então, se hoje nós temos alguns fatos novos que podem evidenciar que não eram adulterações, mas eram alterações, por quê? É, a gente chama de adulteração todas as ah, alterações que foram feitas depois da desencarnação do autor, e que alguém fez no lugar dele, a não ser que ele tenha deixado por escrito que ele estava fazendo a alteração. Isso não tem. Então, juridicamente, a gente fala que é adulteração. Mas a Uzi nunca falou em adulteração. A Uzi sempre trabalhou na linha de alteração. Né? É, Por quê? Nós 
é, a pesquisa da Simoni serviu como um balizamento e para alertar a todos nós de que a Gênese tinha alterações, e muitas alterações. E não são meia dúzia de alterações. Nós estamos falando de 120, 150 alterações ou mais. Né? Eu não contei. Mas aí se pergunta para o Marco Milani ou para o Adair que ele sabe. <risos> né? Quantas alterações tiveram. Nós sempre trabalhamos na USE falando em alterações e não de adulterações, é, exatamente para não colidir com a, a opinião jurídica, né? Mas qualquer pessoa que altera um, um texto e publica um texto depois da desencarnação do autor, isso chama-se adulteração, não tem, não tem dúvida, né? Agora, pelo achados posteriores e que está ali nos manuscritos de Kardec e, e outros escritos que foram trazidos né, pelo, por esses pesquisadores que você já mencionou, inclusive o Adair, que é um grande amigo, adoro o Adair. Também, Nós, também. É, ele nos ajuda no Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo, né? Que, eu, que nós dirigimos aqui em São Paulo, ele, ele nos ajuda lá. É, nós fizemos o, um estudo do livro A Gênese, e eu falei, inclusive, para a Daí, falei, a Daí, depois que nós estudamos o livro A Gênese, eu já não, não tenho tanta convicção de que as alterações é, tenham sido feitas por terceiros, ou por alguém de má fé ou de boa fé, não é? Né? Hoje eu estou mais achando é, que foram alterações de Kardec, embora em algumas alterações eu acho que o, o texto anterior estava melhor do que o posterior. Né? Então, nem, nem todas as alterações é, ficaram melhores. E a gente fez esse estudo aqui em São Paulo, num grupo de pesquisadores, estava o Adair e mais uns 20 pesquisadores, né? eu fiz parte, eu nem sou pesquisadora, mas eu fazia parte. Não é pesquisa. Agora, nós, agora nós estamos estudando o céu e o inferno, porque lá também tem alterações, né? não tanto quanto na Gênesis, mas tem alterações, então nós estamos estudando. É, Ô, e, dona, e dona, aí... ô, Júlia, Júlia, você Oi? falou no grupo do Céu e Inferno, eu, eu vou aproveitar esse linkzinho, você participa com você desse grupo lá do, do Marco Milani, um querido amigo meu, irmão da Casa dos Humildes, Luiz Jorge Lira Neto. Essa figura não diz nada a você, né, Júlia? É uma pessoa Olha... que você nem sabe quem é, né? Olha, eu não só diz muito, né, pela amizade que nós temos, o carinho que eu tenho por ele, respeito pelo trabalho que ele realiza, pelas suas pesquisas, pelos seus estudos, como também nós trabalhamos na ABRAD, a Associação Brasileira dos Divulgadores de Espiritismo, quando nós transformamos a ABRAGE, a antiga, que eu já era da ABRAGE, em 1980, não, como... 80, 80 e pouco aí, era a Bragé, e, e a Bragé se transformou em Abrade, né, e, e nós participamos desse processo todo, e o Lira estava na comissão executiva, e eu estava também, então nós nos conhecemos desde aquela época. <risos> então é um grande amigo, fico muito feliz de é, você falando dele, nós participamos do, desse estudo do que estão fazendo o livro Céu e Inferno, né? Porque o nós temos o livro do Paulo Henrique que ele escreveu nem céu nem inferno, ele apontou diversas alterações, etc. E mas a gente está no livro mesmo eu, fazendo oração. Júlia, pronto, eu acho isso o Marco Milani tem essa posição sua, né? Como a senhora disse, né? Hoje a gente está mais inclinado a achar que foi Kardec mesmo, né? Agora, pesquisa é assim. O, o seu amigo Lira me disse que quem faz pesquisa tem que estar aberto a isso. Que às vezes, um grande pesquisador está é? com tudo montado, chega o garoto da garagem, aparece um documentozinho, põe abaixo tudo, mas é assim. 
Agora, eu queria, para encerrar essa parte, dizer a importância do livro, do legado de Allan Kardec, porque não só fala sobre isso, fala do movimento espírita, da sociedade anônima, de Amélie Boudet, Bert Fropo, aquela história toda da, da comuna de, de, de Paris. Né? Então, a, a, aquela, aquele momento histórico da França é um livro riquíssimo. E fica aqui o meu respeito e o Adaí e o Carlos Sete, embora hoje eles chegaram a essa comprovação de que foi alteração de Kardec, todos respeitam muito a querida Simone Privato, e ela assiste as entrevistas já de César Ferri, ela gostou muito. Então, um abraço, Simone, e fica aqui a nossa gratidão. Por tudo que está acontecendo hoje, ela, sozinha lá no início, para cascavilhar essa coisa da gênese, abrir um panorama aí para tanta gente, né? Mas, é Júlia Mesu, vou falar Não, agora... A Simone é uma, uma pesquisadora muito séria, eu gosto muito dela, tenho o maior respeito por ela e muito carinho também, né? E, e ela abriu, vamos dizer assim, o caminho... Da, das comprovações e, a, e uma boa parte das coisas que ela, dos documentos que ela apresentou são fontes primárias sim primárias. Né? É. Eu, ela não gosta disso, ela é muito discreta viu, Júlia Mesmo mas eu é. sou fã number one, two, three, four, five eu <risos> adoro a querida Simone Privato né? Júlia Mesmo somos dois então ainda bem <risos> somos dois minha amiga, você preside hoje o Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo. Tá? Mas a, a gente vai falar do centro. Mas antes, Júlia Nezu, quando eu entrei aqui com Júlia, eu falei, pedi a ela que em algum momento, eu disse a ela, Júlia, em algum momento eu queria que a gente tocasse nessa figura, porque hoje se fala tanto em pesquisa no Brasil, todo mundo se deve, nunca leu tanto Kardec, a, a, as obras adulteradas, não adulteradas, então, não se conhece, eu lhe disse que aqui a parte de cima do mapa hoje é um ilustre desconhecido. Né? Eu queria, Juliana Nezu, que você falasse da importância do Eduardo Carvalho Monteiro para a gente e o autor de Allan Kardec, o Druida Reencarnado e outras obras já e outras obras para a gente ir para o Centro de Cultura e Documentação você falasse a importância desse homem na pesquisa espírita do Brasil é o Eduardo Carvalho Monteiro bom, a pena que ele desencarnou 55 anos de idade né no ano de 2005. Então, é, e no final das contas, ele desencarnou e eu fazia parte da equipe dele e eu acabei assumindo o Centro de Cultura sem ter competência para isso. Porque eu sou administradora, mas eu não sou pesquisadora. Agora até que eu dou uma de pesquisadora, <risos> né? pelo tanto tempo que eu estou com todo esse trabalho nas mãos, mas na verdade o Eduardo foi o maior pesquisador, historiador que nós conhecemos na atualidade. Eu acho que contemporaneamente a gente pode dizer que, pelo menos para mim, ele é o maior pesquisador, é aquele que tinha a preocupação de preservar a memória do Espiritismo. Era aquela pessoa que é, saía pelo centro espírita é, motivando as casas para que guardassem as atas de fundação, as fotos, é, que é, contassem a história de cada centro. Né? E também ele fazia isso com as federativas. Ele ia também pesquisar na França, nas bibliotecas. Ele pouco passeava por aí. Todas as viagens que ele fazia, ele se colocava, se enfiava dentro do, do, das bibliotecas para pesquisar. Por quê? 
ele foi juntando uma quantidade enorme de livros. Eram livros espiritualistas, espíritas, eram livros de história, né? história, história do mundo, na verdade, ele pesquisava tudo. E ele era um grande escritor, e ia resgatando a memória do Espiritismo. Ele escreveu a história da comunicação, a história da imprensa, a... Ele resgatou esse que você mostrou, dossiê Leon Denis, não, esse não é o dossiê Leon Denis, né? Que você mostrou não, aí, era o, é o, 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 Allan Kardec, Kardec, o Druida Reencarnado. É, esse é o Druida Reencarnado. Ele deixou mais de 30 livros nessa linha de pesquisa, né? Então, inclusive, ele escreveu o livro de 50 anos da Uzi, resgatou toda a história da Uzi. É, ele era diretor pro memória da Uzi. Na verdade, todo o acervo do, do, do Centro de Cultura, atualmente, agora não é só o acervo dele. Nós temos aí acervo de mais uma dúzia de pessoas que foram desencarnando e foram é, deixando, até por testamento, o seu acervo para o CCDPE e também... Ah, em vida, tem muita gente que está doando, né? desocupando os armários, é, porque é, às vezes a pessoa vai mudar para um apartamento menor e fala, meu Deus, o que, que eu vou fazer com isso? Fala, não, não faz nada, guarda aí, bota nas caixas que eu mando buscar, entendeu? E aí a gente vai trazendo também o, o que as pessoas têm em vida também. Ah, o Gil Restani, que era um jornalista lá de Minas Gerais, ele deixou em testamento tudo aquilo que era dele e as pesquisas que ele fazia para o CCDPE. Olha que beleza. Então, o doutor, a, a, a sua amiga, né, Ana Maria Miranda. Filha do Hermínio. A filha do Hermínio Miranda nos doou o acervo do, do Hermínio Miranda. É. Então, e, e assim... E, o, 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 o Zimmerman, não sei se você lembra dele, aquele que escreveu o Perispírito. Que Zalmino. Falou, não, é, Zalmino, Zalmino Zimmerman. Zimmerman, que era um juiz de direito. É. Ele foi um dos fundadores da Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas. É. Né? Então, é, ele doou também, a família dele doou a, para o CCD. Então, nós, hoje nós temos um, um, um acervo de diversas pessoas, mas o Eduardo deixou é, assim uma quantidade, 25 mil livros, tinha mais do que isso, porque nós separamos aquilo que é, não interessava, enciclopédia, Barça, é, Tesouro da Juventude, coisas assim que hoje está tudo digitalizado, né? então, e não são espírita nem espiritualistas, esse material a gente foi dispensando. Mas tem mais de 25 mil livros lá no CCDPE, tem muitos livros que são é, históricos, né? são, são é, acervo que possivelmente não deve ter por aí, tem muitos livros que estão esgotados também, que o Eduardo ia juntando, e ele juntou mais, de, ele dizia, não sei se, eu não contei, mas ele dizia que ele tinha mais de 100 mil documentos históricos é, do movimento espírita, tanto que ah, o, a certidão de, de, de batismo, de nascimento de Kardec, é, antes do movimento espírita ter esse acesso, o Eduardo tinha, ele foi para a França buscar. E lá na França ele tirou uma cópia, ele tem uma, uma, uma fotocópia, né? ele, ele não tinha o original, mas ele tem uma fotocópia. Ele foi no registro de, de é, deve ser o cartório de lá, ou algo correspondente, e ele levantou certidão de nascimento para ver o nome correto de Kardec. Porque quando o Kardec desencarnou, a, a esposa dele, Dona Amélie, teve que entrar na justiça para que o juiz declarasse qual era o nome dele, porque é, o, o, o nome dele estava em diversas formas, estava com o nome de batismo, estava com o nome que ele abreviava, estava com o nome de, esse que nós conhecemos, né, que é o Hippolyte é, Leon Denizar Rivaio, que é o, é o nome mais conhecido, mas na certidão de nascimento dele não é assim que está, é outro nome. E o, e, o, e o Eduardo já tinha resgatado 
o nome de Kardec, o, o nome de, de, é, civil dele, né? é, trazendo certidão de nascimento dele. E assim, isso é um pequeno exemplo que eu dei, mas o Eduardo fazia pesquisa de tudo. Ele era o maior... É, eu não sei como é que ele conseguia enxergar tantas coisas, né? quando ele entrava numa biblioteca, num no, no, no qualquer local onde ele ia pesquisar. Então, nossa, agora que os documentos, os manuscritos de Kardec estão sendo descobertos, eu acho que ele ia ficar é, doidinho atrás dessa documentação toda, não é? Acho que ele não ia dar sossego lá para o para o Adair, para a Fundação Espírita André Luiz, né, que, que é detentora dos uhum, manuscritos que vieram do Canuto de Abreu. Então, o Eduardo me dizia que o, o Lian, é, o, que era o neto do Canuto de Abreu, é, era possível que ele é, cedesse esses manuscritos para o CCDP. Ele dizia isso, Eu não sei se era sonho dele, ou, mas ele diz, me dizia isso. Mas depois os, é, esses documentos foram para a Federação Espírita Brasileira, depois não sei o que aconteceu lá, e acabou indo para a Fundação Espírita André Luiz. Né? Então teve um caminho. Mas dizia o Eduardo que esses documentos viriam <risos> CCDP. Enfim, e lá é, nós temos também, anualmente, a, participamos né, e, e promovemos o Encontro Nacional da Liga dos Pesquisadores, que antigamente era, era Encontro Nacional do, da, da Liga dos Historiadores e Pesquisadores. Hoje chama-se, porque o pesquisador, o historiador também é um pesquisador, então foi simplificado o nome. E anualmente nós fazemos a, esse encontro. O último encontro foi em Fortaleza, lá com o Luciano Klein, que você é seu amigo também, não é? E nós fizemos lá, um, foi um grande evento, um lindo evento, e lá também nós é, revemos o Lira, que estava lá também, apresentou um trabalho, então foi na... Júlio, Júlio, na quem, da... quem morou aqui no Recife também muitos anos foi o Samuel Magalhães, ah, que estava então. lá no Ceará com vocês. Estava, é, tava, ele estava ele tava lá representando, inclusive, a FEB, né? É o Samuel, o Samuel esteve num dos encontros nacionais, porque nós fazíamos na, na sede do Centro de Cultura, aqui em São Paulo, no CCDPE, quando você vier para São Paulo, venha conhecer, nós temos Não, um vou, eu, de três andares. Já né? combinei isso com o Lira, quando ele passar isso aí tudo, ele for a São Paulo, eu vou lá. Ah, vem sim, é pode vir que nós teremos o maior prazer de receber você, o Lira, é, aqui na, na sede do Centro de Cultura. Né? É, que é um prédio que nós ganhamos em doação, <risos> olha só, é, como é, as coisas, o universo conspira a favor, né? <risos> então, nós, é, na verdade, todo esse acervo era do Eduardo, e como o Eduardo era diretor pró-memória da UZI, e grande, uma boa, grande não, mas uma parte da, das pesquisas que ele tem, principalmente documental, pesquisa documental, foi no trabalho que ele realizou dentro da UZI como diretor pro memória. E ele pediu isso para o movimento espírita e muita coisa chegou lá na UZI. Aí, quando uh, passado, isso foi na gestão do César Ferri. Foi o César que instituiu uma assessoria chamada pro memória e convidou o Eduardo para é, participar da UZI. Na verdade, o Eduardo ia deixar tudo isso para a UZI. Mas a UZI tem um problema. Primeiro, a sua sede não é grande. Não caberia tudo isso. Nós estamos num prédio de quatro andares e está apertado, imagina, né? E era uma escola. A sede atual que nós temos era uma escola. Os meus filhos estudaram nessa escola. Era uma escola é, é, normal, normal. É, laica, mas os donos eram espíritas e eles tinham uma filosofia espiritualista dentro da escola. E eu coloquei os meus filhos para estudar lá porque eu moro perto. Então, e aí o, o Eduardo, né, com todo esse 
quantidade de coisa, ele tinha uma preocupação, ele falava assim para mim. Eu dava muito apoio para ele lá na USP, porque eu era vice-presidente nessa época, em 97. E o César era o presidente. E o Eduardo era o assessor pró-memória da USE. Né? E ele falava, Júlia, eu tenho tanto documento, tenho tanta coisa, que não vai caber, não cabe, isso aqui não vai caber. E teve uma época que a, a USE ocupou a sede do Instituto Espírita de Educação, que era uma sede super grande e tal, e ele estava querendo levar as coisas para lá. Mas... É, mas a providência divina não deixou que ele levasse, né? Porque é, poderia se perder, né? Você vai levando é, para lá, para cá e acaba se perdendo. Então, você ia na casa dele, você não tinha espaço para nem, nem para você sentar-se. Até em todo local tinha livro. Ele tinha prateleiras, até para subir a escada tinha as prateleiras para subir a escada. Você tinha que pedir de, é, licença para para as prateleiras com os livros, para você subir para ir para o andar de cima, onde era o escritório dele e onde tinha a biblioteca dele. Então, era um, uma, uma casa de três dormitórios, a casa dele, e, e não tinha espaço nem... Júlia, Júlia, desculpe perguntar, por que um homem com uma pesquisa desse estofo, né? o, o querido Eduardo Carvalho Monteiro, era um homem rico, era um homem de posses, não. Não. não, ele não era rico, não. O Eduardo era funcionário público da, do Ministério da Agricultura. Da, da é porque Secretaria ele tinha um aspecto, Júlia, um aspecto senhoril, né? bem, bem senhor, não é? Sempre a forma ah, ele, de... Ele tinha um porte aristocrático. Aristocrático. Né? Isso, é justiça, né? <risos> isso é coisa de reencarnação passada, <risos> viu? <risos> ele tinha um porte assim, né? É... E, e ele, nossa, era uma das pessoas mais cultas que eu conheci. É, ele tinha um conhecimento grande, não só espírita, mas também espiritual. Então, ele conhecia a história das religiões, assim, de, de todas as religiões. Era uma coisa fantástica, o Eduardo. Ele Pessoal, deixou ele... mais de 30 livros. Inclusive, Júlia, eu vou deixar aqui na descrição o, o site do CCDPE, aqui na descrição, que tem um site, vocês podem acessar, e vou deixar uma palestra do Eduardo Carvalho Monteiro no YouTube. existe poucas, mas a gente ainda encontra para o pessoal conhecer. Né? É uma honra para o movimento espírita ter um trabalhador dessa, dessa estirpe, né? e que dedicou-se à pesquisa com um amor impressionante. Né? Minha querida Júlia Nezu, já estou... Eu estou aqui no Japão, como você está vendo, né? Você está vendo que eu estou aqui no Japão. Eu estou vendo você <risos> debaixo da cerejeira aí no, no Japão, né? no jardim. É, no, aí, é, minha no forma, lindo. é minha forma carinhosa que eu imaginei de homenagear a ah. Júlia Nezu. Acho que eu acertei. Ah. Muito lindo mesmo, eu gostei A sua tela de fundo aí O pano de fundo, muito bonito viu? Ô, Júlia, é, é Júlia minha amiga, Então sua mensagem De despedida Para esse pessoal que lhe ouviu A maioria já lhe conhece Mas sua mensagem para todos nós Nessa hora grave que atravessamos E a, a dedicação Ao espiritismo Valendo a pena, não é? É verdade eu acho que vale a pena você trabalhar em favor da expansão do espiritismo, porque no momento como agora, em que a pandemia está judiando de tantas pessoas que então estão entrando em, em depressão, ansiedade, tem, os suicídios aumentaram, né? é, as inconformações e tudo mais, eu acho que a doutrina espírita ajuda a esclarecer, ajuda a libertar as pessoas do medo. Então, eu fico muito feliz de poder continuar trabalhando na Seara Espírita, né? levando a minha contribuição, por menor que seja, no esclarecimento, principalmente das pessoas que passam por essas dificuldades. E quero deixar a minha mensagem para dizer que a pandemia... É um fenômeno natural das leis da natureza. 
e que nós já tivemos muitas pandemias desde a da época desde da, de Roma, desde a da antiguidade até os nossos dias, nós sempre tivemos grandes pandemias, não, só que, por exemplo, a varíola que matava ou não mata mais, nós tivemos tantas outras é, doenças que foram debeladas, né? e logo mais a pandemia é, do coronavírus também, já tem a vacina, logo mais vai passar. Então, que todos fiquem muito firmes e, e também se preparem, porque a nossa vida após a pandemia será uma vida diferente. Eu acho que vai trazer grandes lições a todos nós, vamos aprender a conviver melhor com as nossas famílias, vamos aprender a viver melhor com os nossos semelhantes. Né? Eu acho que é, sempre que nós temos aí uma catástrofe, uma pandemia, algo que foge, vamos dizer assim, né, a, a, a força de todos nós, dos homens aqui da Terra, e que tem alguma lição por trás de tudo isso. Que nós possamos confiar em Deus, saber de que é, tudo passa, e que as grandes lições servem para impulsionar a todos nós o nosso progresso espiritual é o progresso material. Então, essas seriam as minhas palavras. E agradecer a você, Bruno, pela oportunidade de falar um pouco sobre o movimento espírita, sobre o espiritismo, né? que eu, é, eu tenho me dedicado muito à doutrina espírita desde que eu, quer dizer, eu não me aposentei, porque é, meu, meu ramo, eu, eu sou advogada, mas é, depois que eu vim para o espiritismo, quer dizer, o espiritismo eu estou há mais de 40 e tantos anos, mas eu digo... Quando eu resolvi me dedicar somente ao espiritismo e deixar o meu trabalho material, o meu trabalho é, na área da advocacia também até aumentou, na verdade, porque a gente dá muita consultoria e muita orientação ao movimento espírita né, é, do terceiro setor. Eu até me especializei no terceiro setor para melhor ajudar o movimento espírita. Então, a gente continua aí trabalhando, mas muita fé, muita esperança e a certeza de que nós venceremos, né? Então, seria isso. E ah, aí, ele disse do Eduardo. É, oh. Pesquisem quem é o Eduardo Carvalho Monteiro. Exatamente. A maior biografia a que eu adoro é o que ele escreveu sobre a Anália Franco, a grande dama da educação brasileira. Fica, é. fica essa indicação. Ô, Júlia, você dizendo que como advogada a tua dando assistência jurídica aí, ao pessoal espírita, tudo. Eu tenho um amigo que ele diz que, às vezes, o movimento espírita tem tanto problema que precisa ser criado um judiciário espírita para julgar os problemas. É brincadeira dele. Júlia Nezu, olha, você saiba e tem que ficar sabendo, viu, que entre todos os meus amigos, esses que a gente falou aqui e outros, você é uma unanimidade. Só que eu não tinha constatado, constatei agora e estou muito feliz. Então, bênçãos para você para a sua família. E eu quero lhe pedir para a gente ter um momento agora, Júlio, que a gente falou, um momento de religiosidade com a prece final. Você poderia fazer a prece final? Claro, vamos sim. Faço sim, com muito prazer. Então vamos, nesse momento, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso Mestre, modelo e guia da humanidade, para que eles nos abençoem. Abençoe o nosso entrevistador, o seu programa, que tanta contribuição tem levado ao movimento espírita, levando informações, esclarecimento, que ele seja sempre muito bem assessorado pela espiritualidade. Rogamos, Senhor Jesus, que abençoe cada um dos irmãos que estão nos ouvindo, aqueles que nos ouvirão, para que todos eles, principalmente nesse momento difícil que nós estamos atravessando, eles tenham um amparo, a sustentação, a coragem, a perseverança para realizarmos, todos nós juntos, sempre o melhor. Que Deus nos abençoe, esteja conosco e nos 
possam dispensar na sua paz. Que assim seja. Júlia Beju, gratidão, viu? Gratidão, esse momento para mim é inesquecível, viu? E vamos ter outros momentos assim, se Deus quiser. Muito Fica obrigada, paz. Bruno. Um Foi beijo na alma. Foi muito bom te conhecer né? mais de perto. Você um tem... dia nós vamos nos conhecer pessoalmente. Viu? Venha para São Paulo, que será nosso convidado. Irei, tá irei, irei com o Liroli. Você tem um amigo pernambucano e eu agora... Eu não tinha, estava faltando, Júlia. Eu tenho uma amiga, posso dizer assim, brasileira, mas uma amiga japonesa, não é? De família japonesa. <risos> pode, pode, pode sim. É, é, sou, todo mundo me fala assim, ah, japonesa. Eu me lembro quando há uns 40 anos comecei a fazer palestra, eu chegava na casa espírita, as pessoas não acreditavam que essa japonesinha aqui, que era bem jovenzinha, uma carinha de menina, né, que eu não sou que era bem jovem, falava, será que ela vai fazer a palestra? Não, eu, eu, eu visualizo você agora aqui, eu acho que você já ouviu muito isso, que o um brasileiro tem isso, né? a japonesinha, né? aquela japonesinha. É, mas é muito carinhoso. Né? Minha amiga, muito bacana. que tá Jesus bom? te abençoe, viu? Beijo, Bruno. Muita paz. Beijo para você também. Muita paz. Muita Fica paz. com Deus.